దత్తపుత్రుడు దత్త తండ్రి సిద్ధాంతం ఇదే సీఎం జగన్ చంద్రబాబు దత్తపుత్రుడు అధికారంలో ఉంటే అమరావతి అధికారం పోతే హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లో నివాసం ఉంటారని సీఎం జగన్ విమర్శించారు వీరికి ఏపీపై ఎలాంటి ప్రేమ లేదన్నారు నేను విపక్ష నేతగా ఉన్నప్పుడే తాడేపల్లిలో ఇల్లు కట్టుకున్నాను చంద్రబాబు సీఎంగా ఉండగా జూబ్లీహిల్స్లో ప్యాలెస్ కట్టుకున్నారు మన రాష్ట్రంలో దోచుకుని హైదరాబాద్లో నివాసం ఉండటమే దత్తపుత్రుడు దత్త తండ్రి సిద్ధాంతమని దుయ్యబట్టారు ఇదే చంద్రబాబు మనిద్దరం విడివిడిగా వెళ్దాము విడివిడిగా వెళ్తే మనకు ఇదే మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పి చెబితే దత్తపుత్రుడు అలాగే సార్ అలాగే సార్ మీకు ఏది మంచి జరుగుతుంది అంటే నేను అలానే చేస్తాను సార్ అని చెప్పి అంటాడు ఈ దత్తపుత్రుడు ఇదే చంద్రబాబు దత్తపుత్రుడితో నువ్వు పోటీ చేయకు అంటే దత్తపుత్రుడు జీ హుజూర్ నేను పోటీనే చేయను అని అంటాడు ఇదే చంద్రబాబు దత్తపుత్రుడితో నువ్వు కమ్యూనిస్టులతో ప్రస్తుతానికి కలుసు కమ్యూనిస్టులతో నువ్వు ప్రస్తుతానికి కలువు అంటే దత్తపుత్రుడు సార్ తప్పకుండా కలుస్తానంటాడు ఇదే చంద్రబాబు ఇదే చంద్రబాబు మనం విడివిడిగా పోటీ చేస్తా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాం దానివల్ల నాకు మంచి జరుగుతుంది కానీ లోపల 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 లోపాయికారి సంబంధాలు పెట్టుకుందాం నేను గాజువాకకు రాను భీమవరంకు రాను నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టను నువ్వు కూడా మంగళగిరిలో పోటీ పెట్టద్దు అని అంటే ఇదే దత్తపుత్రుడు తప్పకుండా సార్ ఇదే మాదిరిగా చేస్తాను అని అంటాడు దత్తపుత్రుడు ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత ఇదే చంద్రబాబు మళ్లీ బీజేపీకి దగ్గర కావడం కోసం మళ్లీ బీజేపీతో భయపడి వాళ్ళేం చేస్తారేమో అని భయపడి ఇదే చంద్రబాబు ఇప్పుడు బీజేపీ పక్కన నువ్వు ఉండు దత్తపుత్ర అని చెప్పి చెబితే చిత్తం ప్రభు అని చెప్పి మళ్లీ బీజేపీ పక్కకు చేరుతాడు మళ్లీ ఇదే బీజేపీని ఈరోజు మీరే చూస్తా ఉండండి మీ అందరికీ నేను ఈరోజు చెప్తా ఉన్నాను మళ్లీ ఇదే బీజేపీని ఇదే దత్తపుత్రుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు విడాకులు ఇచ్చేయనంటే ఇదే దత్తపుత్రుడు మళ్లీ విడాకులు ఇచ్చేసి మీరు ఎలా చెప్తే అలా చేస్తాను సార్ అంటాడు ఇదే దత్తపుత్రుడు నేను అడుగుతా ఉన్నా నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇదే ఇలాంటి రాజకీయాలు ఈరోజు రాష్ట్రంలో జరుగుతా ఉన్నాయి దత్తబాబు ఇచ్చే ప్యాకేజీల కోసం దత్తబాబు ఇచ్చే ప్యాకేజీల కోసం ఎలాంటి వేషాలైనా వేయడానికి సిద్ధపడే ఇలాంటి దత్తపుత్రుడు ఈరోజు వీరిద్దరూ పార్టీలను స్థాపించి ఈరోజు రాజకీయాలు చేస్తా ఉన్నారు అని అంటే రాజకీయాలలో విలువలు ఉన్నాయా రాజకీయాలకు విశ్వసనీయత ఉందా అన్నది ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా ఇలాంటి అన్యాయమైన రాజకీయాలకు తాన తందాన అంటారు గజదంగల ముఠాలోనే మిగిలిన సభ్యులు వైఎస్సార్ మత్స్యకర భరోసా ఐదు వసంతాల వేడుకలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గారు వేట నిషేధం అమలులో ప్రభావితం కాబడిన పన్నెండు పేల నూట డెబ్బై మూడు మంది మత్స్యకార కుటుంబాలకు పదివేల రూపాయల చొప్పున పన్నెండు పాయింట్ పదిహేడు కోట్ల రూపాయల జీవన వృత్తి పంపిణీ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గారు మాట్లాడుతూ వేట నిషేధం అమలులో ప్రభావితం కాబడిన పన్నెండు పేల నూట డెబ్బై మూడు మంది మత్స్యకార కుటుంబాలకు పదివేల రూపాయల చొప్పున పన్నెండు పాయింట్ పదిహేడు కోట్ల రూపాయల జీవన వృద్ది పంపిణీ చేసినందుకు మరియు రాష్టం మొత్తం ఒక లక్ష ఇరవై తొమ్మిది పేల మంది మత్స్యకార కుటుంబాలకు పదివేల రూపాయల చొప్పున పదమూడు పేల కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసినందుకు జీవితాంత మత్స్యకారులందరూ వైఎస్సార్సీపీకి మన రాష్ట గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి రుణపడి ఉంటామని 
తెలియజేశారు రాబోయే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్లో మత్స్యకారుల మద్దతు ఉంటుందని మరలా సీఎం గా గెలిపించుకోవటానికి కృషి చేస్తామని రాబోయే మన ప్రభుత్వంలో మరిన్ని పథకాలు మత్స్యకారులకు అందేలా చేయిస్తామని గుర్తు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేతో పాటు ఎమ్మెల్సీ వంశీకృష్ణ స్టేట్ ఫిషరీస్ డైరెక్టర్ విజయ్ చందర్ ఫిషరీస్ జాయింట్ డైరెక్టర్ విజయ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కిరణ్ ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ శ్రీదేవి ఫిషింగ్ హార్బర్ మత్స్యకార అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ వీరన్న కొండబాబు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు దశమంతుల మాణిక్యాల రావు రామరాజు చింతకాయల వాసు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ కులాన్ని బలోపేతం చేయాలి పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి తండ్రి వేటకు వెళ్తే వేట నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఇంటి ఆడ ఆవిడి సరుకు నమ్ముకొని పిల్లల్ని పట్టించుకోలేని పరిస్థితి వస్తూ ఉంది అలాగ జరగకూడదు పిల్లలు అమ్మ ఒడి ఇచ్చి ప్రోత్సాహించి ఉన్నతమైన చదువులు చదివించి మంచి యూనివర్సిటీలోనేమో ప్రవేశం కల్పించేలాగా మత్స్యకారుని కూడా తయారు చేయాలి మత్స్యకారులు వలస వెళ్ళ గంట ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుండి వారికి ఉపాధి ఆంధ్రలోనే కల్పించాలని చెప్పి సుమారు పది ఫిషింగ్ హార్బర్ నిర్మాణం చేపట్టినటువంటి ఘనత శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది సిక్స్ ఫిష్ ల్యాండింగ్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసిన ఘనత శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీని అందరికీ సుమారు నాలుగు వేల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది అదేవిధంగా సుమారు నాలుగు పోర్టుల నిర్మాణం తలబెట్టినటువంటి ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది దీనికి అయ్యే ఖర్చు సంవత్సరాల పదహారు సిక్స్ ఫిష్ ల్యాండింగ్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసిన ఘనత శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీని అందరికీ సుమారు నాలుగు వేల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది అదేవిధంగా సుమారు నాలుగు పోర్టుల నిర్మాణం తలబెట్టినటువంటి ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది దీనికి అయ్యే ఖర్చు సంవత్సరాల పదహారు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇవన్నీ కూడా మత్స్య సంపద కులోపేతం అవ్వాలి ఎక్స్పోర్టింగ్ అండ్ ఇంపోర్టింగ్ బాగా జరగాలి మత్స్యకారులందరూ కూడా సంపాదన పెరగాలి వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో తలెత్తుకొని జీవించాలని చెప్పేసి చేస్తున్నటువంటి పనులన్నీ నేను ఈరోజు తెలియజేస్తాను అనమాట మత్స్యకారులకి ఒక ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు మత్స్యకారులందరూ కూడా ఇట్స్ నాట్ ది ఎకనామికల్ గేమ్స్ అండ్ ది పొలిటికల్ పవర్ మాకు కావాల్సింది ఎకనామికల్ గేమ్స్ పొలిటికల్ పవర్ కాదు రిక్లమేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ పర్సనాలిటీ ఒక మేము కూడా మనుషుల మన గుర్తించే సమయం రావాలి మేము కూడా ఈ రాష్ట్రంలో సరి సమానమైన జాతిమి అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా భావించాలి లేదు వచ్చి కొంపు కొంపు కొడతా ఉన్నారని చెప్పేసి పక్కన పెట్టేసే రోజుల నుండి ఈ రోజేమో తలెత్తుకని జీవించే స్థాయికి తీసుకొచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎల్లప్పుడూ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉంటాము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు కూడా వారి నాయకత్వాన్ని బలోపేతం చేస్తాము మత్స్యకారులు అనగానే వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మళ్ళీ వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీని గెలిపించుకొని మరిన్ని లబ్ధి చేకూర్చేలాగా ఈ పనులు చేపడతామని మరి ఈరోజు నూట యాభై రెండు కోట్ల రూపాయలతో ఏమో ఫిషింగ్ హార్బర్ని కూడా మనం ఏమో వర్షం టేకప్ చేస్తా ఉన్నాం ఒక విశాఖపట్నంలోని ఈ పనులన్నీ అవుతే సుమారు పదిహేను వేల మంది మత్స్యకారులు ఈ ఫిషింగ్ హార్బర్లోనేమో ఈ జీవనోపాధి సంపాదిస్తా ఉన్నారు ఈ పదిహేను వేల కుటుంబాలకి ఒక స్వర్గధామం అవుతుంది ఒక మంచి ఫేస్ లిఫ్ట్ వస్తుంది అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నారు కిట్టుబాటు ధర వస్తుంది ముఖ్యంగా చేపకి కిట్టుబాటు ధర ఇచ్చిందంటే రైతుకి కిట్టుబాటు ధర అందించిన ఘనత ఏదైతే చంద్ర జగన్మోహన్ రెడ్డితో ఆ మాదిరిగా కిట్టుబాటు ధర అందించగలిగిన ఘనత కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వస్తుందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ జై జగన్ నమస్కారం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు
మరి గత నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఇప్పటికే ఐదు దఫాలు ఈ రోజుతో కలుపుకుంటే ఒక్కొక్క కుటుంబానికి నేరుగా యాభై వేల రూపాయలు బటన్ నొక్కి అన్ఎన్కంబర్డ్ అమౌంట్స్ ఇన్ టు దేర్ అకౌంట్స్ మత్స్యకార భరోసా ఏదైతే మేరీ టైమ్ ఎకో సిస్టమ్ బ్యాన్ పీరియడ్ ఏప్రిల్ పదిహేను నుండి జూన్ పదిహేను వరకు కూడా ఈ రెండు నెలలు బ్యాన్ పీరియడ్ ఉంటుందో ఫిషింగ్ బ్యాన్ పీరియడ్ దానికి సంబంధించి ప్రతి ఏటా పదివేల రూపాయలు వేసే బాధ్యత శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్నారని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాము అలానే ఏదైతే ఓఎన్జిసి మూలాన అటు ఈస్ట్ గోదావరిలో ఇరవై ఎనిమిది వేల మంది మత్స్యకారులు వేటకు దూరం అవుతా ఉన్నారు వారికి కూడా ఈ రోజు ఏమో బటన్ నొక్కి నేరుగా ఖాతాల్లోకి డబ్బు పంపించడం జరిగింది సుమారు రాష్ట్రంలో లక్ష ఇరవై తొమ్మిది వేల మందికి ఈ మత్స్యకార భరోసా అంటే లక్ష ఇరవై తొమ్మిది వేల కుటుంబాలకి మత్స్యకార భరోసా మనం అందిస్తా ఉన్నాం సుమారు నూట ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు మరి గత ప్రభుత్వం సంవత్సరానికి కేవలం నాలుగు వేల రూపాయలు చెప్పిన మొదటి రెండు సంవత్సరాలు రెండు వేలు తర్వాత మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు వేల రూపాయలు చెప్పిన ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు వేస్తే అది చాలా గొప్పగా చెప్పుకునే తెలియదేశం మరి ఈరోజు నూట ఇరవై ఐదు అంటే ఇంచుమించు ఐదు రెట్లు అధికంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజేమో బటన్ నొక్కి ఇస్తా ఉన్నారు మరి గత ప్రభుత్వంలోని ఆరు రూపాయలకే పరిమితమైన ఆయిల్ సబ్సిడీ ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత తొమ్మిది రూపాయలు సబ్సిడీ చేసి ఎప్పుడు వస్తాదో సబ్సిడీ తెలియలేని పరిస్థితుల్లో తెలియదేశం ప్రభుత్వం ఉంటే వారు ఈరోజు డీజిల్ వేసుకున్న ప్రతి ఆ క్షణమే సబ్సిడీ అందేలాగా తయారు చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈ వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం అని చెప్పి అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాం గత ప్రభుత్వంలో మత్స్యకారులంటే హీనంగా భావించి నేను చేసిన మంచినే నమ్ముకున్నా సీఎం జగన్ పేదవారికి మంచి జరుగుతుంటే కొందరు తట్టుకోలేకపోతున్నారని సీఎం జగన్ విమర్శించారు నిజాంపట్నం బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతూ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ బీసీ కుటుంబాలు బాగుండాలని మీ బిడ్డ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది నేను చేసిన మంచిని మిమ్మల్ని దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నా చంద్రబాబు దత్తపుత్రుడు మాత్రం పొత్తులు ఎత్తులు జిత్తులు కుయుక్తులను నమ్ముకున్నారు వారికి నాకు ప్రధానమైన తేడా అదే అని పేర్కొన్నారు ఇటువంటి వాళ్లకు ప్రజా జీవితం అంటే తెలుసా అని చెప్పి ఇటువంటి వాళ్ళు ప్రజలకు మంచి చేయగలరా అని చెప్పి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నాను మీ అందరితో కూడా వీళ్ళందరూ కూడా ఎలాంటి వాళ్ళు అని అంటే వీళ్ళిద్దరూ కూడా అధికారంలో ఉంటే అమరావతి అధికారం పోతే హైదరాబాద్లోని జూబ్లీ హిల్స్ ఇక్కడే వీళ్ళ శాశ్వత నివాసం మన రాష్ట్రం మీద కాని మన పేదల మీద కాని మన ప్రజల మీద కాని ప్రేమ వీళ్ళకి ఎవరికీ లేదు కనీసం ఇక్కడ ఉండాలి అన్న ఆలోచన కూడా వీళ్ళకు తట్టదు రెండు సినిమాలకు మధ్య షూటింగ్లో విరామంగా అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాడు పొలిటికల్ మీటింగ్లు పెట్టడానికి ఆ పొలిటికల్ మీటింగ్లు పెట్టేటప్పుడు కూడా బాబు కాల్ షీట్స్ ప్రకారం బాబు ఏదైతే చెప్తాడో ఆ స్క్రిప్ట్ ప్రకారం ఈ ప్యాకేజీల స్టార్ వచ్చి మాట్లాడిపోతా ఉంటాడు నాలుగు రాళ్ళు మీ 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 బిడ్డ మీద వేసిపోతా ఉంటాడు ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నాను ఇటువంటి వాళ్లకు ప్రజా జీవితం అంటే తెలుసా అని చెప్పి 
ఇటువంటి వాళ్ళు ప్రజలకు మంచి చేయగలరా అని చెప్పి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నాను మీ అందరితో కూడా వీళ్ళందరూ కూడా ఎలాంటి వాళ్ళు అని అంటే వీళ్ళిద్దరూ కూడా అధికారంలో ఉంటే అమరావతి అధికారం పోతే హైదరాబాదులోని జూబ్లీ హిల్స్ ఇక్కడే వీళ్ళ శాశ్వత నివాసం మన రాష్ట్రం మీద కానీ మన పేదల మీద కానీ మన ప్రజల మీద కానీ ప్రేమ వీళ్ళకి ఎవరికీ లేదు కనీసం ఇక్కడ ఉండాలి అన్న ఆలోచన కూడా వీళ్ళకు తట్టదు ఉచితం ఏమిటేనంటే మీ బిడ్డ ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా ఉండగా మీ బిడ్డ తాడేపల్లిలో ఇల్లు కట్టించాడు తాడేపల్లిలో ఇల్లు కట్టుకొని మీ బిడ్డ అక్కడే నివాసం ఉంటా ఉన్నాడు కానీ విచిత్రం ఏమిటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది మధ్య ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా సీఎంగా ఉండగా ఆయన హైదరాబాదులోని జూబ్లీ హిల్స్ లో తన ప్యాలెస్ కట్టుకుంటాడు తేడా గమనించమని అడుగుతా ఉన్నా వీరి పార్టీలు వీటి వీరందరికీ కూడా ఒక దత్తపుత్రుడు ఒక దత్త తండ్రి వీరి పార్టీలు వీరి సిద్ధాంతం ఒకటే మన రాష్ట్రంలో దోచుకోవడం దోచుకున్నది పంచుకొని అక్కడ హైదరాబాద్లో నివాసం ఉండడం ఇది వీళ్ళిద్దరూ చేస్తా ఉన్న పని ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాటలో నుంచి నోట్లో నుంచి అప్పుడప్పుడు మాటలు వస్తూ ఉంటాయి ప్రధానుల్ని రాష్ట్రపతుల్ని తానే చేశానని చెప్పి కోతలకు వస్తూ ఉంటాడు ఆ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రధానుల్ని రాష్ట్రపతుల్ని తానే చేశాను అని చెప్పి కోతలు కోసే ఈ బాబుకు మన రాష్ట్రంలో నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలకు నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలలో ఒంటరిగా బరిలేకి దిగే సత్తా కూడా లేదు ఈ పెద్ద మనిషికి అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా ఇదే చంద్రబాబు గారు మైదానాలలో బహిరంగల సభ సభలు పెట్టే ధైర్యం కూడా వెళ్ళేవరికి లేరు ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీటింగులు పెట్టాలి అనంటే మైదానాలలో మీటింగులు పెడితే కుర్చీలు ఖాళీగా ఉంట ఉంటాయని చెప్పి చిన్న చిన్న సందులు చిన్న చిన్న గొంతులు వీటిని ఎత్తుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి చిన్న చిన్న సందుల్లోనూ చిన్న చిన్న గొంతుల్లోనూ మీటింగులు పెడితే మనుషులు చనిపోతా ఉన్నా కూడా కనీసం వాళ్ళ పట్ల సానుభూతి కూడా చూపని వ్యక్తులు ఇటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు ఈ రోజున ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రోజున వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నారు ఆయన ఆయన పార్టీ ఆయన ఆయన పార్టీ వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నారు నలుగురు కలిసి లేపితే తప్ప లేయలేని పరిస్థితిలో ఉంది ఆ పార్టీ కూడా మరో వంక దత్తపుత్రుడు కనిపిస్తాడు ఎమ్మెల్యే కూడా ఈ పెద్ద మనిషి రెండు చోట్ల ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తే అయ్యా మీరు మాకు ఎమ్మెల్యేగా కూడా వద్దు అని చెప్పి ప్రజలు నమస్కారం పెట్టి ఆయన ఓడించిన పరిస్థితి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని అవమానాలు ఎదురైనా ఎన్ని ఎన్ని వ్యవస్థలు నా మీద కత్తి కట్టిన ఎన్ని వ్యవస్థలు నా మీద ప్రయోగించిన ఈ పదహైదేళ్లగా ఎక్కడా కూడా నీ బిడ్డ ఎక్కడా కూడా మీ బిడ్డ మీ తరఫునే నిలబడ్డాడు కానీ ఎక్కడా కూడా మీ బిడ్డ కాంప్రమైజ్ కాలేదు మీ బిడ్డకు ధైర్యం మీరు మీ బిడ్డకు ధైర్యం మీరు మీ బిడ్డ నమ్ముకున్నది కూడా మిమ్మల్ని దేవుడు దయని మాత్రమే ఈ పదహైదు సంవత్సరాలుగా ఈరోజు నేను చెప్తా ఉన్నాను ఈరోజు నేను చెప్తా ఉన్నాను మనందరి ప్రభుత్వం చేసిన మంచిని మాత్రమే నమ్ముకుంది 
చేసిన మంచిని మాత్రమే చెబుతా ఉంది మంచి జరిగిందా లేదా అది ఒక్కటే చూడమని అడుగుతా ఉంది మీ ఇంట్లో మీకు మంచి జరిగితే మాత్రం మీ బిడ్డకు తోడుగా మీరు నిలబడండి సైనికుల్లా అని చెప్పి కోరుతా ఉంది